Hola a todos, ¿cómo están? Este video es completamente distinto al que solemos grabar. Esto es un video netamente personal, donde por fin de año eh, quería hacer una reflexión sobre qué es el éxito y qué tanto influye la suerte y el trabajo duro en cada una de esas acciones. Porque creo que a veces olvidamos de ciertos privilegios que tenemos. A veces también solamente tenemos la perspectiva de todo nuestro esfuerzo pero no vemos otras cosas. Y quiero contar esto dentro de la línea de mi carrera de diseñador, de comunicador, y también cómo influye mucho en las decisiones que tomo a la hora de crear Brand Inteligente y también a la hora de crear Lyon. ¿Dale? El video va a ser un poquito largo, calculo yo, en verdad no tengo ningún guión y no hay ninguna edición de por medio, entonces igual... Se los comento para que por ahí lo activen en una velocidad prudente. ¿no? De repente una velocidad 1.25 o 1.5, dependiendo de cuán cómodo se sientan, porque claramente va a ser un poquito extenso el video. Pero bueno, entrando al, al punto, son cosas netamente personales que después poco a poco iré haciendo reflexiones sobre cada uno de estos puntos que he vivido y que he visto y que a, hasta el momento me da una perspectiva bastante amplia de las cosas y me hace agradecer también muchas otras, ¿no? Pero bueno, entremos al punto. Quiero comenzar hablando sobre cómo empecé en el diseño. Yo vengo de una familia no acomodada, tampoco humilde, pero podríamos decir que humilde, clase media, baja, ¿no? No teníamos obviamente lujos, pero tampoco faltaba comida en la mesa. ¿Dale? Entonces, en ese contexto, eh, la, una facultad vino al colegio donde yo estudiaba cuando estaba en secundaria, eh, este, este instituto, ¿no? Eh, no voy a decir nombres simplemente para, para, para evitar cualquier tipo de, de inconvenientes por ahí, pero bueno, esta facultad vino al colegio donde yo estudiaba, donde yo no sabía qué estudiar, yo quería ser ingeniero de sistemas, pero llegó ese día... Ese instituto, vi su presentación y me encantó. Dije, yo quiero hacer eso. Y me encantó. Fui al lugar a averiguar. Me, me gustó mucho lo que vi. Me gustó el entorno, me gustó la gente, me gustó cómo atendían, me gustaba el espacio, me gustaban los trabajos que veía. Y empecé, opté por esa carrera. Y aquí viene el primer punto. ¿no? La carrera no era tan barata era un poquito cara para ese entonces. Y tuve suerte de que, por lo menos, mi padre me pudo pagar la carrera. ¿no? Por ahí, con ciertos deslices, a veces no había, pero me pagó la carrera. Entonces, aquí viene un poco el primer tema, ¿no? que muchas personas quieren a veces estudiar diseño o quieres, hablando en todo caso en líneas generales o en, en carreras generales, Queremos estudiar ciertas cosas, pero a veces el destino, la suerte, no nos da este privilegio para poder estudiarlo, ¿no? En ese momento no era consciente de eso. A medida que iba pasando el tiempo, me daba cuenta de eso. Me, esfer me esforcé mucho por ser el mejor. Creo que mis notas lo decían. Mis compañeros lo notaban. Tenía mucho ego de por medio, claro que sí, no voy a negarlo. Tenía mucho ego porque porque me esforzaba bastante y sentía que me esforzaba más que todos los demás. Esto eh, lo digo abiertamente, lo, lo he conversado con amigos y también ¿no? siempre, siempre han criticado eso de mí, de, de un poco el ego y todo, pero siempre he sido bueno, los ayudaba con sus tareas, con sus trabajos, con sus proyectos y todo ese camino dentro de la carrera fue eso. Los profesores me conocían, los alumnos ahí de la facultad hablaban de mí, los proyectos que desarrollaba salían en exposición con mi grupo, con la gente con, con la que participaba. Fue una experiencia muy bonita. A ese lugar ¿no? donde pude tener acceso gracias a los recursos de mi padre, empecé a ver también eh, que no era solamente las capacidades, sino también empezar a llevarte bien con la gente. Me llevaba bien con los profesores. Con algunos discrepaba mucho. Me peleé con dos, tres por ahí. Soy pésimo ilustrando, pésimo dibujante. Y me peleaba con, con estos profesores. 
que se imponían ante mi capacidad y me decían, tú no sirves para esto. Y yo, en mi mente, decía, creo que te equivocas. Agachaba la cabeza, pero me llevaba bien con ellos. Trataba de que la fiesta terminara en paz y me aprobaban con notas regulares, pero aprobaba. Eh, y empezaba a ver esos matices entre llevarse bien, llevarse mal con los profesores y empiezas a crecer, a madurar. Yo solo 19 años, 20 años. A los 20, aburrido de estudiar, de solo estudiar y hacer trabajos, quería empezar a trabajar. Detestaba que recibir dinero de mi padre. No me gustaba pedirle. Empecé a trabajar. Y caí en una empresa que hacía marketing. Y ahí empecé a ver un poco, y eso sobre el destino del universo, de lo que fuera, a ver el diseño de otra manera. Allá no solamente verlo como cosas que se diseñan bonitas y que tienen que tener una estética y todo ello, sino a verlo desde otro punto, ¿no? desde funcionalidades y rentabilidad. En ese momento, llegaba después de trabajar a la facultad, porque trabajaba primero y estudiaba en las tardes, noches, y luego regresaba a mi casa a hacer trabajos, un caos. Pero imagino que son cosas de la edad. ¿no? Pasaba eso y eh, me daba cuenta que tenía otra perspectiva. Ya no podía pensar al igual que como pensaban mis compañeros. Tenía otra forma de ver las cosas. Y esto gracias al esfuerzo y mérito propio de querer salir de eso y de no recibir dinero de mi padre porque detestaba eso. Y empecé a hacer una carrera dentro de esto. ¿no? Quise renunciar, pasó un año de haber, de haber trabajado ahí. Quise renunciar y me ofrecieron el doble. Era muy bueno, no me daba cuenta, hasta que, empecé a, hasta que empecé a verlo en cifras. Yo empecé ganando, no sé, pues, una cantidad pequeña, pongámosle 200 dólares mensuales, y de pronto, cuando dije que quería renunciar, me aumentaron al doble. Dije, ok, está bien, vamos a ver. Me quedé tres meses más, estaba ya aburrido de lo mismo, no quería seguir creciendo, viendo otras cosas y volví a renunciar y me ofrecieron otra vez el doble del sueldo. En ese momento dije, ok, creo que aquí está pasando algo y que creo que debo salir de ese lugar porque tenía mucha incomodidad de seguir haciendo lo mismo y esto puede ser un consejo para todos, evaluar bien qué cosas más allá de lo económico te ayudan a crecer. Y renuncié, me odiaron, mi jefa me mandó un texto inmenso por mail diciéndome cosas que posiblemente espero que se arrepienta, igual, ¿no? No eran cosas muy bonitas. Ella tenía 38, 40 años. Pero bueno, dije, bueno, ya está, no pasa nada. Me fui a otro lugar netamente de diseño, entré a otro, a otro estudio, y empecé a ver otra perspectiva, mucho más de la estética, de la funcionalidad. Y aún así seguía estudiando en la facultad. Tenía muy buenos amigos. Mis amigos no eran los mejores. No tengo vergüenza de decirlo. Mejores a nivel de diseño. Nunca me llevé bien con ellos. Con los que se esforzaban, nunca me llevé bien. Me llevé bien con, con los que no, no se esforzaban tanto. Con los que tenían una una perspectiva de la vida mucho más tranquila, mucho más de esa edad. Yo creo que pequé también en tratar de llevármelo muy en serio, ¿no? todo, esa, todo ese recorrido. Pero agradezco mucho haberme cruzado con ellos, que ahora son muy grandes amigos míos, hasta ahora, y que los valoro mucho y los quiero mucho. ¿no? Y que en ese momento, ante solamente ver cosas de, de tareas y todo eso, tareas, proyectos, sacar veintes, sacar notas altas, tener este, premiaciones. Ellos eran como mi cable a tierra a decirme, eso no es todo lo importante. Lo importante también es el camino que haces, los amigos que haces, ¿no? las experiencias que tienes más allá de lo laboral, más allá de, 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 de lo educativo. ¿no? Y en paralelo, mientras estudiaba, trabajaba, empecé a frilear también. Ya no, no era suficiente o sea, estudiar, trabajar, sino que encima llegar a casa a seguir trabajando. Pero me gustaba, me gustaba mucho. Entonces, 
todo iba bien, trabajé en nuestro nuevo lugar de diseño, eh, tres, cuatro meses, me iban a renovar, todo estaba bien, yo creí que todo estaba bien, dije, ok, acá me quedo, me siento cómodo, veo muchas cosas de diseño, hay proyectos grandes, buenísimo, me quedo aquí. Sin embargo, no sabía que por ahí mi portafolio se había filtrado. Yo, muy ñoño, para usar esa palabra, tenía mi Vigens, o mi Vigens, como gustan llamarlo, con todos mis proyectos, todos los premios que te había ganado, lo, lo, toda la experiencia que tenía ahí, y se había filtrado a un lugar que llamaremos eterno, por así decirlo, ¿no? por, es un sinónimo. Ese lugar eterno, muy chévere, muy... Eh, estaba yo maravillado por sus proyectos, le dije al estudio donde estaba en ese momento, le dije, oye, me están ofreciendo, o sea, me llamaron, me dijeron que queremos hacer una entrevista, fui a la entrevista, no tenía nada que perder, y me ofrecieron monto X, ¿no? mucho más de lo que me ofrecían ya en un contrato formal en donde estaba, en ese estudio, como tal, ¿no? Y le dije al estudio donde me encontraba practicando, dije, oye, ya voy a terminar la carrera, ya queremos formalizar, etcétera, tú me has dicho esto, pero no quiero ser lo más transparente posible, y pasa esto. Me han llamado a este lugar, he ido a la entrevista, me están ofreciendo esto. Y me dijeron, no te preocupes, te vamos a igualar eso. Dije, ok, está bueno eso, me parece muy, muy, muy genial. ¿no? Estaba muy feliz, mi ego estaba muy arriba, estaba muy, muy contento por la situación, y dije, tengo que tomar decisiones. Llamo a este lugar, a este lugar eterno, ¿no? llamo y digo, ok, este, me están ofreciendo lo mismo, creo que voy a dar un paso hacia atrás, porque conozco este lugar y, y creo que está bien. ¿no? Y me dijeron, no te preocupes, te ofrecemos eso y un 20% más. Dije, wow, ok, no puedo seguir llevando esto de esta manera. Llamé a un amigo, un gran amigo, que se llama Lucho Chupitasi. Dije, ¿Cómo, ¿cómo resuelvo esto? Me dijo, no puedes seguir en ese juego, sabias palabras, no puedes seguir en ese juego, tienes que tomar una decisión ya, porque también estás quedando mal. No entendía mucho en ese momento, pero tomé la decisión y me fui a este lugar. Y dije, al lugar donde estaba practicando, donde ya supuestamente iba a formalizar, les dije, ¿saben qué? Declino, me voy a otro lugar. Me preguntaron por qué, les dije, porque creo que puedo aprender más cosas ahí. Molestos. Quise llegar al día siguiente a trabajar, me habían enviado un mail antes, en la mañana, 7 de la mañana, las jefas, las dueñas, y me dijeron, pese al, o sea, frente a la decisión que has tomado, no te queremos ver, no es necesario que regreses, no hay nada aquí, ya no vuelvas. Sorprendido, dije, ok, es la segunda vez que me pasa esto. Eso está medio extraño. Pero bueno, dije, ok, no pasa nada. No dije nada, pa, terminé mi carrera, premiaciones, o sea, premios, certificados, celebraciones, profesores alabándome. Me sentía muy, 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 muy cómodo, pese a, o sea, frente a todo lo que había aprendido, pero también me sentía halagado y mi ego estaba aún bastante arriba, ¿no? Por toda la situación. Sin embargo, también, también tenía una, una mirada humilde, porque sabía que solo eso pasaba en la facultad, no afuera. ¿no? Entonces ahí creo que también es motivo si están estudiando ustedes a darse cuenta de que si eres bueno en la facultad es solo en la facultad ¿no? existe todo un mundo afuera al cual debes si es que quieres vencer, ganar, mejorar hacerte notar hay muchas cosas allá afuera ese fue el punto de la facultad de diseño a mi primera experiencia este, laboral cercana como practicante Luego pasé a este lugar que llamaremos Eterno, eh, donde hice muy buenos amigos. Entré por primera vez, estuve muy nervioso. Estaban todos, 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 porque este lugar era el top del mundo del diseño en, en, en el lugar donde yo estoy, que es Lima, Perú. Y estaba muy, muy nervioso. Entré tímido el primer día, todos súper amables, pero yo ya los conocía. 
los había visto en la web, los había visto en fotos, me sabía sus nombres, sabía quiénes eran, sabía qué, en qué áreas trabajaban, área de packaging, área de diseño, área de branding, etc. Todo eso me lo sabía, pero no decía nada, estaba nervioso. Y de pronto llega alguien y me dice, tú eres Roger Lara, ¿no? Y yo, sí. Tú eres el que ha ganado todos esos premios en la facultad. Y yo, eh, sí, ese soy yo. Me dijo, ah, mucho gusto, yo soy tal, ese es su sitio. Y yo, wow, ok, buenísimo. Empecé a aprender mucho de ese lugar, sobre estrategia, me encantó mucho. Lo que más aprendí ahí fue cómo lidiar con clientes. Pero me estoy olvidando de algo. ¿Cómo llegué a ese lugar? Gran detalle. Y aquí viene un poco el tema de los contactos y llevarte bien con la gente. Y por eso hablo de suerte también. Como mi portafolio estaba ahí, los profesores mismos me habían recomendado con ellos. ¿Mm? Y lo cual me hace evaluar ya desde afuera, evaluar y decir, si no hubiese estudiado yo en ese lugar, si mi padre no me hubiese pagado la carrera en ese lugar, jamás hubiese podido acceder a esos, a esos profesores que me dieron la aposta para poder ingresar a ese lugar. Entonces, si se dan cuenta, es como un trabajo de ambos, tanto de suerte, de recursos, pero también del esfuerzo mismo de cada uno para poder elaborar sus propios eh, proyectos, sus propios sueños y cómo alcanzas todo eso. Yo me esforzaba mucho en la facultad y puedo decirlo y pueden preguntárselo a mis amigos, lo que conocen y eso. Pero tuve la suerte de haber elegido esos cursos, esos docentes, llevarme bien con ellos, que vieran mi talento y recomendarme a este lugar donde al final deci decidí tener como mi primera experiencia laboral, laboral formal. Entré con miedo, conocí a los mejores amigos, muy grandes amigos, de muy gran corazón, muy talentosos, no todos, pero muchos eran talentosos, y aprendí muchas cosas, renuncié al año y medio, no, año y dos meses. ¿Por qué? Porque si bien estaba muy cómodo, estaba muy cómodo, demasiado cómodo, ya sentía que no tenía nada más que aprender. Conversé con el director que llevaba como 10 años ahí y yo dije, no me veo aquí 10 años. No hay forma de, de estar 10 años en este lugar. Pasó año y dos meses y renuncié. Renuncié para saber un poco qué hacer con mi vida. Estaba en paralelo teniendo frilos y quería de una manera, no, no tenía, yo bueno, tenía 22 años, 23 años, no tenía claro todavía qué hacer con mi vida y renuncié, no podía más, quería encontrarle un orden. Renuncié, a los tres meses ya no tenía nada de dinero, me puse a buscar trabajo eh, con esta empresa, con Eterno, salí muy bien, no me peleé con nadie, fue extraño, fue la primera experiencia no la, o sea, laboral, formal por lo menos, donde todo salió muy bien. Luego de eso, pasados los tres meses, no tenía dinero, no sabía qué hacer con mi vida, no sabía qué rayos de alguna manera ni siquiera diseñar, estaba simplemente encontrándole formas a, a qué hacer. No te sé, lo importante, se me acabó el dinero. Sin embargo, habían puestos de trabajo, postulé a dos. Llamémoslo Estudio B y el otro que se llamaba Laboratorio Branding. ¿Tal? Laboratorio nada más. Laboratorio y Estudio B. Postulé a los dos. Yo quería entrar al Laboratorio B. Me forcé a mi portafolio, lo mandé. Una persona con la que había trabajado en, el, en, en Eterno estaba ahí y me dijo, yo, yo lo voy a hacer llegar. Otra vez, la suerte y los contactos. Nunca me llamaron. Entonces dije, bueno, necesito dinero, voy a ir, voy a mandar mi CV, mi portafolio también, a laboratorio. Ambos lugares, muy tops en ese momento, en el mundo del diseño, dentro de, obviamente, el país en el que me encuentro. Y me llamaron, envié mi portafolio, recuerdo, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde me estuvieron llamando. Queremos una reunión contigo, queremos entrevistarte. Fui a la reunión. Conocí a la persona. No me cayó muy bien. No por un tema de, 
de que no supiera lo que, lo, que, lo que hiciera, ni por talento, ni nada. Solo que éramos diferentes, éramos diferentes, éramos distintos. Sin embargo, sabía que tenía mucho por aprender. Me ofreció un monto. Dije, ok, no tengo otra opción, estoy sin trabajo. Y entré. Entré a trabajar ahí, pero también porque otra persona que había trabajado en Eterno, había trabajado en ese lugar y me recomendó. Ese es el tema. Todo gracias un poco a los contactos. Esfuerzo propio, sí, pero también contactos de por medio. Y esto quiero que sirva como reflexión. Porque no es solamente que trabajes duro, que te esfuerces mucho, sino también llegar a las personas correctas para ubicarte en el lugar correcto, pero también no solamente suerte, porque yo pude haber tenido todos estos contactos, pero si no tenía un portafolio y no tenía la capacidad, pues claramente tampoco me hubiesen contratado. ¿no? Viene un poco de ambos, un 50-50. Entonces, entro a este lugar por recomendaciones, ya había firmado, y a la semana siguiente de haber entrado, porque entré al día, o sea, firmé un viernes y el lunes ya estaba entrando a trabajar. Y el lunes mismo me llama Estudio B para decirme, queremos entrevistarte. Le dije, lo siento, te envié mi CV hace dos semanas, no tuve respuesta, declino, acepté en otro lugar y mi ética profesional me dice que debo estar aquí por lo menos un buen tiempo. Conocí a personas maravillosas, pero también me di con la sorpresa de que, claro, yo estaba en Eterno, donde toda la gente era muy abierta. Abierta me refiero a que expresaba sus ideas, compartía momentos, compartíamos experiencias. Se había formado una, un sentido amical muy, muy, muy consolidado. Mira, que en el otro lugar, en el laboratorio, cada uno veía por, su, por sus cosas. Tenía, habían como, por lo menos yo notaba, puedo estar equivocado, cierto recelo en mostrar hasta su propia pantalla, ¿no? En que ocultaban cosas, no te decían todo, no te invitaban a almorzar a veces, ¿no? Y con invitar a almorzar, invitar a almorzar, no me refiero a que te paguen el almuerzo, sino que simplemente no te incluían, ¿no? Y yo eso sí me molestaba, yo sí estaba molesto. Yo terminaba mi hora de trabajo y yo me iba. Aprendía, aprendía mucho, pero no estaba cómodo en ese lugar por todo ese tipo de situaciones. Me sentía un extraño, me sentía raro, Sentía que no encajaba. Sin embargo, considero que era muy bueno por todas las cosas que decía mi jefe, todas las cosas que yo hacía. Y lo importante, y esto quiero que, que, que se lo tatúen en todo caso, que los contratos te marcan una hora de entrada y una hora de salida. No tienes por qué quedarte más. ¿Ok? Yo hacía eso. Llegaba mi hora, me acuerdo que el primer día llegó la hora de salida, Siete de la noche y nadie se levantaba. Dijo, okay, ok, acá hay algo raro. Siete y media de la noche, nadie se levantaba y todo el mundo seguía trabajando. Dijo, ok, yo no puedo quedarme más, me voy. Me levanté y me fui. Al día siguiente, bueno, no al día siguiente, al paso de las semanas, una compañera de trabajo me dice, oye, ¿por qué te levantas y te vas? Digo, porque mi contrato dice siete de la noche. Yo termino de trabajar 7 de la noche, estoy todo el día trabajando sin entrar a, a Facebook, a distracciones ni nada, estoy trabajando completamente, termino mi hora laboral y me voy, porque tengo que hacer otras cosas. Quiero vivir, quiero alcoholizarme, quiero experimentar nuevas cosas y no me alcanza el tiempo, estoy 8 horas acá encerrado. Sumado que me toma 2 horas en llegar a mi casa porque vivo bastante lejos. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo quedarme más tiempo. Pero me dijo, no. Es que nadie lo hace acá. Y yo dije, ok, eso es problema de ustedes, no mío. ¿no? Y si alguien se quiere molestar, pues que se molesten ellos y que en todo caso que me paguen más para quedarme más. No tiene sentido que yo me quede más tiempo por algo que en verdad pues, hay un contrato de por medio. Y también quiero que se den cuenta de que no siempre eso es retribuido. Antes, antes de pandemia, te dan, por ejemplo, si te quedas unas horas más, te dan una pizza, comida china qué es lo que quieres para comer, te pagan tus taxis. Pero en realidad eso, por lo menos como yo lo veo, no compensa los ratos que puedo pasar yo con mis amigos, los ratos que puedo pasar yo de repente en casa con mi familia. No compensa nada de eso. 
puede ser satisfacción de momento, y sí me he quedado de amanecidas, pero cuando ya el proyecto sobrepasaba, ¿no? no por error mío, por error de cuentas, perdón, por error de cuentas, que no calculaban bien las fechas, y al final el explotado era yo, entonces al final era eso. Y bueno, así estuvo un tiempo, un año y dos meses después, tuve un altercado, no un altercado, ni siquiera una discusión, pero mi jefe me llamó la atención por algo que yo no hice, por algo que él no había revisado, y en ese momento sentí que debía irme. ¿Qué pasó en ese momento? Yo tenía toda una presentación lista, un mes antes, ese mismo día que se debía presentar, o sea, un mes antes, se la presenté a mi jefe, le dije, mira, esto es todo esto, hemos hecho esto, 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 tuve una presentación excelente para mí, satisfechos todos, pasó un mes, porque el cliente no podía reunirse, llega la de cuentas, un mes después me dice, todo ya lo, todo ya lo revisó eh, el jefe, le dije, sí, todo ya lo revisó, perfecto, vamos a reunión, él iba a presentar, claramente no se acordaba de nada, porque había pasado un mes y obviamente tiene muchos proyectos en la cabeza, o tenía muchos proyectos en la cabeza, no se acordaba de nada de lo que yo había hecho. Llego yo a la reunión y empiezan los improperios. Empieza a decirme, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no está esto? Y un montón de cosas. Yo en mi cabeza decía, pero escúchame, ¿has revisado la presentación? Todo está ahí. Todo lo que me estás diciendo está ahí. Y en ese momento, en esa mesa, la de cuentas, que había, su trato había sido muy amable conmigo, todo ese tiempo, una careta claramente, porque cuando el, el jefe empezó a decir eso, cuentas, su asistente y su otra asistente, se vinieron todos en mi contra, a decirme, yo te dije, yo te dije que revisaras, yo te dije que vieras, ayer te pregunté si él lo había revisado, y yo estaba solo en la mesa aguantando todo eso. Era, faltaban 30 segundos para empezar la reunión con un cliente de Chile. Presentaron. Mi jefe claramente no había visto toda la presentación. Y a medida que iba avanzando, se daba cuenta que todo, por lo que me había gritado, usamos las palabras correctas, me había gritado, me había llamado la atención por algo que estaba ahí, se iba dando cuenta que todo lo había hecho. El cliente, satisfecho. Presentación impecable. Felices todos. Todo aprobado. Terminé la reunión. Me paré. Dije, gracias, me voy. Me levanté, me fui. El jefe vino detrás. Y ni siquiera me pidió disculpas. Eso fue lo más gracioso de todo. No me pidió disculpas. ¿Saben lo que me dijo? Y lo voy a contar abiertamente. Me dijo... Yo te pido estas cosas porque sé que puedes dar más. Y no quiero que lo tomes a mal. Simplemente sé que puedes dar más. Me gusta todo lo que has hecho. Pero eso. Es una forma de exigirte más. Yo en mi cabeza decía, ¿qué disculpas están hasta las...? Ok. Dije, no te preocupes. Yo entiendo. Renuncié. Renuncié por capricho. Me molestó eso. Dije, ok, claramente eso es una gran señal de que no debo trabajar acá de que esto no es para mí, y renuncié. Llegó el día siguiente, pasaron dos semanas, estaba dando vueltas, y renuncié. Dije, ok, voy a ir, porque yo vivo dos horas de ese, de ese trabajo, vivía dos horas, todos los días me comía dos horas de tráfico, por el tráfico sobre todo, porque aquí en Lima el tráfico es horrible. La distancia en verdad es a media hora, 40 minutos, pero por el tráfico eran dos horas. Y llegué, Llegué temprano, dije, ok, destino, si tengo que renunciar, pues mándame una señal. Y como nunca el jefe llegó temprano, yo siempre era el primero en llegar a la oficina, porque vivía lejos y calculaba mal, y se llegaba muy temprano. Y el jefe estaba ahí, y le dije, bueno, renuncio. ¿no? Me preguntó por qué, y lo primero que me dijo fue, ¿a qué lugar te vas a ir? Y yo, ok, no me, voy, no, me voy a mi casa, yo voy a hacer mis cosas, voy a sentarme, a ordenarme, a, a ver qué, qué, qué hacer con mi vida, no tenía claro, no sabía qué, qué quería hacer. Y bueno, pasó todo eso. Renuncié. Al día siguiente que renuncio, voy a celebrar con unos amigos, amigos, amigas, por ahí. Fuimos a beber y ahí estaba un docente. Un docente, un profesor mío de la facultad que ahora era coordinador en, la, en el instituto, en la facultad de diseño donde yo estudiaba. Y le cuento un poco, no le mira, estoy fuera, en verdad, no tengo nada que hacer. Voy a ver qué me prepara el destino. 
¿Qué riendas me tiene por ahí? Y así. Y me dijo, ¿no quieres enseñar? Y dije, creo que esa es obra del destino. Y dije, sí, me encantaría. Al día siguiente, pasado eso, como pueden darse cuenta, todo pasa día siguiente, día siguiente, días día siguientes. Y no hay mucho tiempo para pensar, simplemente para decidir. Pero influye todo, tu esfuerzo, las emociones del momento, lo que te pasa y tienes que tomar decisiones. Y no dudar, simplemente hacerlas. Al día siguiente me llaman, ven, queremos hacerte una entrevista, me envían todos tus datos, pero ya estás aquí en, en, el, en el equipo. Y yo, ok, buenísimo. Solamente tienes que hacer tu clase maestra y ya está. Armé mi clase maestra, todo genial, buenísimo, bla, bla. Que en realidad fue protocolo, porque todos los coordinadores ya habían escuchado de mí, habían visto mi CV, que habían trabajado, que había trabajado en los mejores lugares, sabían mi profesionalismo, sabían los proyectos que había desarrollado, no había forma de decirme no, ¿no? Solamente por la edad dudaron. Yo tenía 24, solo 24. Y, a, y me mandaron a dictar a chicos que tenían mi edad, mayores también. Y ese podía ser un, simplemente un, un pequeño tema de conflicto o de dudas como tal. Pero así, de la nada, renuncié y empecé a trabajar. Empecé, perdón, empecé a enseñar. En la facultad donde estudié. Todo por contactos. Y, obviamente, por esfuerzo propio, por todas las cosas que había logrado hasta ese momento. Sin quedarme corto, al día siguiente, después de haber firmado con esa facultad, me llamó otra facultad con docentes que se habían enterado que ya no estaba, su, ya no estaba trabajando, que, está, que estaba libre. Docentes que me conocían por ahí, me recomendaron e ingresé a otras facultades de diseño a dictar y a enseñar diseño como tal. ¿no? Últimos ciclos, ciclos de certificación, estaba muy nervioso. Y en ese momento me di cuenta también, el primer día de clases, yo no sabía, estaba muy nervioso, yo no sabía si, si mi vocación era ser docente. Entré muy nervioso, temblando, nadie se daba cuenta, creo que actuaba bastante bien. Entré nervioso, todos los alumnos me veían, pensaban que era un alumno más, ¿no? pese a que me había esforzado en comprarme ropa y parecer un poco más adulto, pero no podía ocultar 24 años, no se ocultan así nomás. Ellos tenían 22, 21, algunos 20, 19, de todas las edades, pero en esa edad promedio. Y empecé a hablar, llegué nervioso, apagué las luces, encendí mi presentación, me presenté y empecé a hablar y a dictar y no paré. Hablé, 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 expliqué, hice clase dinámica, quería saber qué pensaban ellos, los invitaba a participar, mostraba los proyectos, les mostraba una metodología, les mostraba la forma en la que yo pensaba, les preguntaba a ellos cómo piensan las cosas, qué ven más allá de eso y me encantó. Ese día supe que había encontrado algo más que quería explorar, que quería conocer. Y así fue en, los, en las dos facultades que enseñé. Enseñaba y también trabajaba en mis proyectos personales como freelo, freelance. ¿Mm? Trabajaba y dictaba. En ese momento, con todo eso, ¿no? quiero que veamos un poco las reflexiones hasta el momento, el hecho de cómo el trabajo, obviamente duro, influye en todas las decisiones que uno toma o las decisiones que se o lo, las etapas que se te van marcando en la vida, pero también es un tema de suerte, de contactos, influencias y todo lo demás. Es ahí donde nace Brain Inteligente. Mi pasión por la docencia, quería darles más información a mis alumnos y nace Brain Inteligente. Empecé a hacer videos, videos, videos explicando cosas que consideraba que podían explicarse en un minuto, dos minutos, tres minutos, muy pequeños, conceptos básicos, cosas súper prácticas para que lo entendieran mejor. Y empecé a pasárselos, a compartírselos. Les encantaba, creo yo, no sé. Y luego, un docente de mi primera facultad, de mi facultad donde yo enseñaba y donde también había estudiado, le comparto un video y le digo, oye, he hecho esto. Esa, el dueño, bueno, el docente... Tenía la página llamada Chamba para Creativos. Eso no voy a ocultar el nombre. Se llamaba Chamba para Creativos. Ya no le pertenece, la vendió. Y la subió. 
y tuvo en ese momento, a la hora, como mil likes, yo estaba sorprendido. Dije, ¿qué ha pasado acá? Y me dijo, a la gente le gusta esto. Dije, no puedo creerlo. Es algo que comparto a mis alumnos nada más. Tenía miedo un poco de compartirlo a la gente. Y otro punto de reflexión es eso. No, no tengan miedo a compartir sus cosas. Nunca va a ser perfecto, pero más vale hecho que perfecto. Más vale lanzarlo, más vale hacerlo, más vale decirlo. Y a medida que lo lanzas, te vas dando cuenta de errores. ¿no? Pero si vas a buscar la perfección, nunca lo vas a terminar, porque la, lo perfecto no existe. Siempre hay cosas por mejorar. Lo lanzó, se hizo pequeñamente conocido ese video, estaba mi nombre ahí, empecé a ganar más seguidores en la plataforma Behance, o Behance, ¿verdad? todavía no me queda claro cómo se dice, por ahí me pueden corregir. Y eso me invitó a crear Brand Inteligente. ¿no? Pero, otra vez, si no hubiese conocido a esa persona, jamás hubiese podido dar esta creación de Brand Inteligente como tal. Ahora tenemos Leon también, que también nace un poco con los contactos, personas con las que yo había trabajado, que ahora trabajan en otras empresas, otras áreas y se dedican a muchas cosas. Gracias a, a que trabajé duro, me esforcé mucho y entré a estos lugares a trabajar, a generar buenos amigos, a generar buenos contactos, más allá de amigos y contactos, creo que algunos los considero como hermanos míos y familia, todos ellos por recomendaciones me han invitado a formar parte de proyectos, ya como un externo, como especialista, ¿no? eh, de, 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 de proyectos de branding, de gestión de marca y todo eso. Todo eso me lo ha dado el tiempo. Y darte cuenta de esto, ser consciente y mostrarlo abiertamente, que, y lo cuento así, y ya como para terminar simplemente la reflexión, porque he contado paso a paso cómo, cómo se ha ido construyendo cada una de estas etapas de mi vida, desde, el, desde lo, la educación, cómo llegué a la educación, o sea, por los recursos, cómo pude, más allá de mi esfuerzo, por los contactos de los docentes, entrar a estos lugares, y gracias a los contactos de ellos, poder ingresar a trabajar a otros lugares. Por ejemplo, con Brown Inteligente, simplemente para, para cerrar un poco la idea, quería, o sea, cuando ya iba, se iba construyendo la comunidad en YouTube, pues quería hacer eventos. Ya tenía el contacto, o sea, las personas que estaban ahí, amigos míos, coordinadores de las facultades, me decían, hazlo aquí. Tú me dices, ¿quieres hacer un evento? Y yo te pongo todo aquí para que lo hagas. Por ahí voy a ir mostrando de repente fotos de, eso, de esos eventos. Bueno, por ahí los pueden encontrar. Se llamaban Diseño, Diseño Inteligente. Fueron cuatro o cinco eh, exposiciones. Local lleno. Me encantaba. Pero claro, no hubiese podido lograr eso sin los contactos correspondientes. Pero también esforzándome mucho. ¿no? trabajando en los diseños, en las presentaciones, en elegir bien los temas, en, en, en dar ese tipo de contenido a la gente. Todo eso era un trabajo, pero también era un trabajo de la suerte, de los contactos, de la vida misma, lo que te va marcando. Y todo esto lo menciono por fin de año, para que no nos frustremos a la hora de repente de que vemos que no da frutos todo nuestro esfuerzo. Porque a veces no es solamente esfuerzo, es también parte de la vida, aprender a tomar decisiones, aprovechar las oportunidades que se te presentan, ser lo suficientemente maduro también para saber dónde, o sea, qué elegir, en qué momento, y también parte de la, de la madurez es saber cuándo ya termina una etapa. ¿no? Yo hubiese seguido, de repente, trabajando como diseñador un montón de tiempo, de repente, hubiese, en ese momento hubiese estado en otro lugar, pero no me molesta. Yo estoy muy cómodo con todo esto. Me, me gusta mucho la plataforma que hemos creado con la Inteligente. Ahora soy docente ahí. ¿no? Veo obviamente toda la parte administrativa y de gerencia, pero lo importante es que me gusta ser docente. Y eso jamás lo hubiese encontrado sin todas esas oportunidades, sin todos esos esfuerzos. Y volviendo un poco al tema, me estoy yendo un poco por las ramas posiblemente, es el hecho de saber darte cuenta porque lo veo, ¿no? Lo veo muchos, en muchos diseñadores, en, en muchos, muchos dueños de estudios que creen que todo ha sido por esfuerzo propio. Y en verdad no es así. Los contactos, los clientes que hemos tenido ha sido por, claramente, trabajo duro, pero también porque los clientes nos han recomendado, 
¿no? Tal persona te recomendó con tal persona y tal persona te recomendó con tal persona y tal persona, ¡pum! Llegaste al contacto directo. Hiciste las cosas bien en ese momento, ¿no? Pero sobre el destino, no todo el mundo tiene esas capacidades. Yo me pongo a pensar y a reflexionar qué hubiese pasado si en ese momento mi padre me hubiese dicho no me alcanza para pagarte esa carrera. De repente no estaría sentado aquí, no estaría hablándoles a ustedes. Y también, de repente, si no me hubiese esforzado tanto ¿no? en la carrera, en la facultad, o y a lo largo de mi vida, de repente tampoco estaría aquí. Es un trabajo de todo, 50-50. No creo que uno pese más, no creo que otro pese menos. Si bien la suerte no tiene tanto esfuerzo de repente, pues es gratuito, el esfuerzo sí tiene un montón de mérito, pero definamos en todo caso, y esto ya queda para interpretación de cada uno, una, qué es lo que considera ser exitoso. Yo en este momento, no sé si tengo éxito, pero me siento tranquilo y feliz. Siendo docente, que es lo que me gusta. De repente ya no diseño tanto, porque estoy obviamente viendo otras cosas, viendo proyectos, direccionando proyectos. Pero me gusta mucho esto. Me gusta mucho poder hablar, me gusta mucho poder expresarme, me gusta mucho poder contarles a ustedes. Y esto se lo estoy contando como si estuvieran en mi mesa, si estuviésemos tomando un vino por aquí, y se los hablo, y se los cuento abiertamente, y no tengo por qué reprimirme ante eso, son verdades nada más, y siempre verdades que nos invitan a la reflexión, creo que es importante eso y todo ese tipo de reflexiones a mí, por lo menos ya al fin, ahora diciembre de 2021 me doy cuenta que me hace más humano darme cuenta de todo esto contarlo, y que ustedes mismos puedan evaluarse de construirse también y ver qué privilegios tienen ¿no? Y darse cuenta de eso, que a veces no es solamente trabajo duro, sino influye en muchas cosas. ¿no? Eh, por ejemplo, ahora la, la, la diseñadora junior que tenemos en el equipo de Lyon, vino por recomendación de, 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 otro, de otro diseñador a quien yo también admiro mucho, ¿no? y todo se mueve de esa manera, Entonces, pero es inevitable, porque confío mucho en, en ese diseñador que me, la, que me recomendó a esta persona, y veo su portafolio y digo, ok, tiene mucho potencial. ¿no? Y es como, se va armando todo, ¿no? No es un tema de, de contactos en sí, sino un tema de suerte, un tema también de esfuerzo, ¿no? Porque pueden recomendarme, me han recomendado muchas personas para trabajar en Lyon, pero obviamente he visto sus portafolios y he dicho que no, ¿no? Pero ya tuvieron la suerte de por lo menos ser recomendados por alguien, eso bastante. A mí también me recomendaban mucho y yo, por suerte, estaba preparado en ese momento para afrontar las decisiones y tomar las riendas del proyecto y poder mostrar todo mi talento en la medida que se necesitaba y también tratar de mejorar yo como diseñador, como profesional sobre todo, pero también como persona y como humano. ¿no? Y esto, ese tipo de reflexiones, creo que me hacen un poco más humano y también es una invitación a si ustedes a que se pongan a evaluar cada una de estas cosas que nos pasan y que a veces no nos damos cuenta y que nuestro ego mismo nos dice que es esfuerzo propio, mérito propio. Y en verdad no es así. Es 50-50. Es trabajo duro y también suerte. Espero que pasen unas felices fiestas. Espero que les haya gustado esto. De repente es un poco denso, un poco reflexivo, pero es parte de también crecer. ¿no? Y nada, ya nos estaremos viendo en un próximo video. Si les gustó ese formato, pues escríbanlo por ahí. Me gustaría hablar de ese tipo de cosas y más cosas que, que han pasado por ahí, pero si les gusta esto, pueden escribir, ponerlo en los comentarios y nada. Espero que pasen felices fiestas y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.